E chegou a hora de levar a nossa estrada ultra para a terra, tá? Como a gente já fez a avaliação lá no nosso desafio mais complicado com a estrada, a gente preferiu não levar essa versão no mesmo circuito. Então, lá a gente tem uma coisa mais técnica, desafios, né? A gente já testou lá no barro, viu que ela tem dificuldades. Então, aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da escolha da versão ultra em vez da rent, né? Que as duas têm o mesmo preço, se eu não me engano. Eu acho que é o mesmo preço mesmo, é que agora eu não lembro se eu cheguei vendo um monte ou seu, se era exatamente o mesmo preço, mas se não for, a diferença é mínima, mas é quase certeza que é o mesmo preço, tá? Então, por que, que eu escolheria, né, ou a Ultra ou a Rent, Fernando? Qual, né, que faz mais sentido para esse tipo de estrada? E, de cara, já vou te falar que sim, existem motivos para você levar a Rent, que inclusive é a que a, o André Gessner tá testando, né? Então seria interessante você ter essa comparação A gente já testou a Rent aqui no canal tá? Era a versão antes do facelift Mas ainda assim o mesmo conjunto Então deixa eu falar né? Obviamente não era turbo também né? Isso tem também essa diferença que a gente testou Quando ela era ainda na versão aspirada 1.3 aspirada Bom, aqui por que, que a gente fala né? O que, que muda para realmente fazer sentido ter uma comparação Aqui a gente está falando de um pneu que é um pouquinho menor por conta da roda maior Além disso, o pneu não é de uso misto Aqui a gente está falando de um pneu já comum né? E ele realmente não tem pretensões nenhuma de te ajudar Se você precisar dele num barro Então, se você realmente usa o carro nesse tipo de situação todo dia né? Você mora num sítio, mora numa fazenda Vai comprar um carro desse Talvez realmente faça sentido você levar outra versão Porque aqui... Nesse tipo de situação seco, né, ainda tá seco, tá bem batido, o carro vai andar normal, né, não vai fazer tanta diferença. Tirando a questão do conforto, que você realmente sente que essa carroceria aqui é um pouquinho mais direta, né, o pneu não tem tanto jogo para trabalhar, então acaba se tornando um carro um pouco mais sólido. Eu não sei se chega a ter um ajuste de calibração da suspensão também diferente da Ultra. Eu realmente achei que esse carro está um pouquinho mais duro do que eu gostaria. E eu não sei se a culpa realmente é só do pneu, né? A gente sabe que o pneu e roda já é uma, um motivo. Mas, às vezes, por ser uma versão turbo, né? Em relação ao que a gente já tinha testado da 1.3 CVT. Talvez exista uma calibração para ele ficar um pouquinho mais firme. Já que é um carro que atinge velocidades maiores, né? A gente já viu isso em vários outros carros. Toda vez que ele ganha um motor mais potente, por exemplo, o Pulse, né? O Abarth, ele ganha mais potência, então ele retrabalha ali a suspensão para ser um carro mais firme. E tem algum outro carro que eu não estou conseguindo lembrar agora de cabeça, que eu testei também, e a gente sentia muito isso. Então, a versão Turbo, ela era mais rígida, né? Ela era mais sólida. Ah, o próprio Fastback, né? O Fastback 1.3 era muito mais firme do que 1.0. Então, a gente testou 1.0 num circuito desse e ele foi super bem. Já aqui, né, com 1.3, a gente sentiu que ele era muito travado. Por quê? Porque, pô, o carro passa de 200 por hora, né? Faz sentido, o carro tem que ter uma suspensão mais dura para passar segurança. Então, na segurança na rodovia, acaba tirando aqui o conforto na estrada de terra. Então, dá para usar? Dá, né? Vocês estão vendo, eu tô usando, tô indo tranquilo. Por enquanto, não patinou nada, tá indo até nos cascalhos, tá indo bem. Mas, não adianta, né? mais incômodo, é mais seco, né, a gente passa nas coisas, a gente percebe, ó, inclusive, já aproveitando que vocês ouviram que o carro bateu embaixo, esse carro, a estrada tem 185 milímetros de vão livre, o Argo Tracking tem, se eu não me engano, 205, eu sempre confundo, mas acho que é 205 mesmo, e tem algum carro que é 215, mas acho que é a Duster, que a gente testou, né, a Duster não, é a Duster e, o, e a Captor, mas eu acho que o... é que às vezes a gente tem tanto número na cabeça que a gente faz confusão Mas no mínimo o Argo Track tem 205, tá? Talvez até tenha mais, mas vou usar 205 e corrijo aqui embaixo se estiver errado e o que, que, Por que, que eu tô falando disso, né? Pra vocês verem que o próprio Argo Tracking ele tem realmente um conjunto ali muito apto para usar nesse tipo de situação e não pegar em momento nenhum mesmo a estrada sendo um carro já bem valente, né, para esse tipo de uso, vocês viram lá que a gente acabou pegando uma pedra no nosso, na nossa parte central aqui, né? Depois eu vou conferir e mostrar para vocês lá se esse carro já vem com protetor de cárter ou não. É muito comum, né, os carros de hoje não vêm com protetor de cárter, porém carros com, né, que o público usa um pouquinho mais para esse tipo de coisa, eles acabam colocando. Então, depois a gente vai confirmar se esse carro já vem de fábrica e se não vem de fábrica, se ele tem 
como opcional. A direção é bem levinha, né? Bem gostosa para usar nesse tipo de situação. Você não tem resistência, né? Então, vamos tomar cuidado com essas pedras bem pontudas. Como a gente já viu que pega na parte central. E o que, que acontece, né? A tendência é desgastando pelas laterais e o meio vai ficando alto. Aí uma pedra dessa que acaba apontando, né? Ficando com a ponta para cima, acaba atrapalhando. E a questão do turbo num uso desse, eu vou te falar, um ponto três já atendia muito bem, tá? Na terra, não fazia diferença né, nesse tipo de uso, porque a potência que você tem a mais aqui vai muito além do que você precisa para esse tipo de uso. O que a gente tem, né, de preocupação num carro desse, que é a mesma coisa que a gente tem no ponto 3, até na 1.4, se eu não me engano, tem também, que eu acho que ela já vinha de série com controle de tração, é a questão exatamente de como o controle de tração, né, o controle de estabilidade, eles interferem muito na questão de barro, tá? Quando o carro tá atolado mesmo, mesmo com o botão ali TC Plus, ele não desliga, ó, bateu mais uma pedra aqui, então você dá pra ver que o carro realmente tá sofrendo bastante com isso daí. Então o TC Plus, por mais que ele trabalhe, né, para fazer a simulação ali de um bloqueio de diferencial, ainda assim ele não faz milagre. E aí o controle de tração, ele entende errado, ele não entende que tá na terra, né, era para aquilo ali e falar, ó, né, vou dar tudo porque você tá indo num circuito aí que eu sei que é mais difícil, mas não. Mesmo com o TC Plus ligado, ele ainda assim tende a dar umas, como posso dizer, umas engasgadas, né, então... Isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Como eu falei, é mais duro? É, mas você acaba até acostumando com a dureza. É uma dureza que quase que não incomoda, mas pode incomodar um pouquinho. Lembrando que a gente está vazio, não é um cenário tão bom né, para um carro desse. Normalmente esses carros carregados ficam mais gostosos, principalmente por ter fecho de mola na parte traseira. Olha a nossa velha e boa rampa 99, né? Tem cheiro de terra aí, ó. Aí não tem mais como a gente subir. Só desse lado aqui, ó. O meio também tá cheio de mato. A gente já fez o teste, né? Com as outras, então não faz sentido a gente subir com essa também. Ainda mais que o pneu aqui, né? Não tá nem um pouco adequado. Mas é isso. Então, como eu falei, potência, né? Igual no caso desse aqui, eu posso dar uma corridinha, que eu sei que aqui é um pouquinho mais plano. Posso. Mas a gente viu que a altura do carro não é sobrando, né, tá ali no limite do aceitável, então é bom tomar cuidado, ainda mais com a GoPro na frente do rosto, a gente às vezes perde um pouco a noção, não consegue ver tão bem, né, vocês estão vendo bem mas eu <risos> acabo tendo um delay aí, uns braquinhos, como aqui, ó pra gente testar, mas você vê que amortece bem, né e a vantagem da estrada é isso, é um carro robusto, né, ele vai aguentar você fazer isso aqui todo dia, obviamente uma hora vai chegar a conta, mas mesmo que você use todo dia o carro nesse tipo de uso, vai aguentar. Aqui a gente tá com o DNA da Fiorino, né? Que é a nossa maior referência de resistência hoje. Aqui a gente realmente tem muita coisa da Fiorino, apesar de ser um... Esse carro é um mix, né? De coisa. A gente tem... Deixa eu só vir devagarzinho aqui, que essa curvinha aqui dá uma enganada. Esse carro aqui a gente tem a carroceria do Mob, a gente tem a plataforma do Argo, né? A base frontal do Argo, parte traseira da Fiorino. Então é um mix de peças aí de tudo que a Fiat tem e pode ter, né? O volante do Pulse é uma mistureba. A central multimídia, olha. olha. Rapaz, tá pegando muito no meio. Eu acho que esse carro tá sim com protetor de kart. Pelo barulho, é aquele barulho de um metal é, mole. Você vê que não tá pegando no cárter do carro. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas olha como que tá pegando. E é exatamente aquilo que eu falei pra vocês, tá? O desgaste, né, vai vindo pelas bordas e aí a parte central, ó, pegou mais uma vez. Vou te falar que é decepcionante, viu? Decepcionante assim porque, né, a gente esperava que a altura desse carro fosse vencer tranquilamente esse tipo de coisa. Mas até era bom, né, a gente ter outro referencial de outro carro exatamente no mesmo dia, né, ou numa distância menor de um carro pro outro. Por conta de... Que realmente vai mudando, né? O cenário vai mudando Então, uma pedra que tá alta hoje Choveu uma vez, ela já pode estar tá mais baixa Pode estar tá mais alta Então, a princípio O carro tá dando uma sofridinha aí maior Do que a gente gostaria E pelo barulho, tá com o cara de ser protetor de carta E o protetor de carta da Fiat Sempre foi muito baixo né? A geração passada tinha muito problema Da frente ser muito baixa 
a traseira é super alta, mas a frente é baixa. Ó, ali tem cara que vai pegar também. Eu vou passar bem devagarzinho. Não, aparentemente não. Então, a geração passada era batata, tá? Eles não conseguiram erguer a frente o suficiente para o protetor de cárter ser... E uma, um projeto do Palio também tem muito problema do... do é nem do... Ó, tem um, um Renegade junto ali. O problema do... Do escapamento, né? O escapamento tem uma curva ali que ele faz da junção, né? Do, dos canos, que acaba pegando muito na parte de baixo. Aqui é uma descidinha boa. Aqui, esse carro nem tem controle de descida, né? Agora que eu tava pensando aqui, mas ele não tem, não. A estrada, a estrada não, a ver, né? Ó, pegou mais uma vez quem tem a Saveiro, né? Esse controle de descida. Vou deixar o nosso Renegade passar. Pra gente não ficar preso aí em questão de velocidade. Mas é realmente, infelizmente, eu tenho que falar que é decepcionante essa questão da altura. A gente não tinha sofrido ainda nenhum, com nenhum carro isso daqui. Então, pode ser que o conjunto do CVT seja mais baixo, o que obriga né, a gente ter aí um conjunto de protetor de... Ó, pega até na areia, tá muito baixo a frente carro. Realmente, tá... para quem tava com saudade da geração 1 da estrada, isso daqui tá batata, tá igualzinho. Ó, aqui é uma subida com cascalho. Eu tô tudo no automático, né, do drive mesmo. Ó, pegou mais uma vez. Ah, te falar, viu? Eu realmente fiquei curioso de... Porque o que, que acontece? 185mm de vão livre Só que aí vai o motorista grandão, né? Que vale por dois Então já vai tirar um pouquinho dali Aí o protetor de cárter é mais baixo Quando você vai ver, esse carro aqui tá com o protetor de cárter na altura de um Onix Entendeu? Então esse que é o problema Então eu não sei se eles contaram o protetor de cárter desse carro Nesse 185mm já e se contaram, esse circuito aqui tá muito pior do que era. Porque a gente já passou aqui com vários e vários carros e nenhum pegou desse jeito. Lá na frente a gente vai ver com calma. Tem que ser esse lugar assim, vocês quase não enxergam lá fora, né? Nem aqui dentro, nem lá fora, mas não tem muito o que fazer não, infelizmente. A GoPro, quando pega muito sol lá fora... Ai, carambola! Tem que ir bem devagarzinho. Quando é assim, o ideal é fazer isso, né? Jogar a roda no onde é alto. Só que essas pedrinhas aqui também judiam um pouco do pneu. Mas é melhor judiar no pneu do que do nosso protetor. Ali na frente eu vou dar uma paradinha. E aí a gente vai ver junto se a gente consegue enxergar esse protetor. Tá falando desse escapamento, cara, você pega o escapamento aqui, o escapamento do, da 1500, ela já foi feita. Então não sei se tá original, mas ela faz uma curva na parte depois ali, do quando junta, né, os quatro. Cara do céu, é muito, muito baixo, cara. É ridiculamente baixo, a parte mais baixa do carro, aí ele passa por baixo dessa parte mais baixa. Eu realmente não sei se aquilo é original daquele jeito, mas é uma coisa ridiculamente baixa. Então aquilo lá pra pegar nas coisas é batata. Olhadinha aqui, vou parar aqui mesmo. Aproveitar que é o trevinho para a gente dar uma olhada lá fora se a gente consegue enxergar o protetor de cárter. Pelo que eu tô conseguindo ver ali, sim, tá? Tá com protetor de cárter, ele é bem baixo. Depois eu vou dar uma olhada mais técnica na garagem de casa, mas por enquanto deu para ver que realmente o protetor de cárter é baixo e alguma coisa aqui do lado esquerdo fica realmente por baixo dele, tá? Então realmente. Ela não foi tão bem quanto a gente gostaria E eu tô falando do protetor Porque o protetor realmente parece estar tá rente Já com o final do, de alguma coisa ali do motor Não sei se é câmbio, o que, que pode ser Então, complicado Só pelo que eu consegui ver aí na imagem né, Nessa finaleirinha do que eu falei Realmente deu pra ver Que tem uma peça do motor ali Provavelmente seja a ponta do câmbio Deve ser a ponta do câmbio CVT Acredito que não tenha Não seja parte do bloco, né? Do motor em si Eu acho que é isso E... Então não tem milagre Né? Tiveram que botar esse motor turbo no carro? Tiveram, mas acabou condenando aí uma das coisas A versão 1.3 CVT 
não sofria tanto com isso ela eu realmente agora fiquei curioso depois eu vou acabar dando uma pesquisada aí se eu consigo achar se eu não me engano auto entusiastas costuma filmar embaixo do carro ver se eles comentaram alguma coisa a respeito dessa questão né se todas as versões CVT tem esse problema ou se só a versão 1.0 Turbo que tem esse problema mas tá aí uma coisa a se pensar você vai precisar de um carro para andar nessas coisas toda hora talvez né a opinião do Fernando essa versão Turbo não seja a melhor opção que como eu falei para vocês eu tô ainda com peso de duas pessoas beleza mas será que esse carro aqui carregado né tudo bem que é na frente, né? Mas ainda assim, por mais que você carregue lá atrás, a frente vai descer um pouquinho também. Então, se a gente tiver aí com cenário, um dia de carga máxima, 100 pessoas, mais alguma coisa, apesar de botar 5 pessoas aqui é bem difícil. Vamos falar 4 pessoas e mais carga lá atrás. Será que esse carro vai ficar aí utilizável? Porque imagina toda hora você batendo ali a base num. Né? Eu tô chutando que seja a base do câmbio, né? Deve ser alguma peça ali. Da parte do câmbio Então você toda hora tá raspando Um componente desse né? Não sei se é uma boa ideia não E vocês viram que nem é um circuito complicado A gente já passou aqui com N carros Nunca pegou tanto Um carro como esse daqui E a gente vem com carro comum A própria outra versão né? a gente já testou E não me recordo também de ter sofrido Dessa maneira Então realmente me chamou a atenção Negativamente Beleza? Aqui. Lixo Pô, Vem jogar lixo aqui, é brincadeira, né? Fechou então, pessoal? É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aqui Do nosso teste de terra Se porventura for ter outra coisa Eu vou pôr em outro vídeo, não vou deixar nesse não Mas a princípio é isso aí mesmo Belezinha? Então deixa sua opinião aí nos comentários eu, Fernando, gosto muito da estrada, tá? Eu acho que ela tem uma proposta muito legal. Talvez ela não seja tão versátil pra mim, por conta do espaço. Realmente eu acabo não conseguindo carregar muitas pessoas. Então, pro Fernando, ela acaba não sendo tão versátil nesse sentido. Acaba sendo um carro três lugares pra mim. E, né, quebra um galho três lugares pro Fernando? Quebra. Na maioria dos casos eu vou tranquilamente, né, me atender, mas... Naquele caso muito específico, talvez, né, eu puxo o banco um pouco, ficar dirigindo apertadinho e aí dê para dirigir, é uma opção, mas não é o que você procura num carro desse tipo, né? Então, realmente fica aí a dúvida, né, se vale a pena. Mas de resto, eu realmente gosto bastante do carro. Eu realmente como gosto, eu faço muita trilha, né, por por passeio mesmo. É, o carro que fica pegando desse jeito embaixo toda hora me incomodaria um pouco. Então fica aí minha, minha nota Vou dar um 8 aí pro carro Quem sabe, né, daria pra melhorar um pouquinho a altura da frente, fechou? Mas quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que, que você acha Um forte abraço pra vocês e até o um próximo vídeo